Mesnevi Katre 68 Suizan konusu Risale-i Nur'da nasıl anlatılır? Suizan şeytan mı, şeytandan mı, nefisten mi yoksa her ikisinden mi? Dördüncü hastalık suizandır. Evet insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan suya ahlakı suizan saykasıyla başkalara teşmil etmesin ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh eslaf izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Ey nefis senin hastalıklarından biri de suizandır. Aç olan diğer insanları aç tevehüm eder. Hükmüyle hastalığın ve riyan sebebiyle eslaf-ı izama önceki devirlerdeki din büyüklerine Suizanda bulundun ama gördün ki gözünü yummakla ancak kendine gece yaptın. Nefis insandaki <gülüyor> nebati ve hayvani his ve arzuların tamamından hasıl olan bir terimdir. Şeytan ise nefisteki bu nebati ve hayvani arzuları tahrik ile kullanmaya çalışan bir insan düşmanıdır. Yani insanın işlemiş olduğu <gülüyor> her türlü günah ve kötülüklerde hem nefsin hem de şeytanın bir hissesi vardır. Suizan insanlar hakkında kötü düşünceler ve haksız ithamlar beslemektir. Suizan dinimizce yasaklanmış bir davranıştır. Bu yüzden mutlak surette suizan etmememiz gerekir. Suizan toplumsal hayatı zehirleyen tehlikeli bir manevi hastalıktır. Bu yüzden toplumsal hayatı ve kardeşlik duygularını besleyen ve suizanın ilacı hükmünde olan hüsnü zan dinimizce emredilmiştir. Hüsnü zan ise insanlar hakkında iyi ve kötü düşünceler beslemektir. İnsanlar hakkında iyi düşünceler beslemememiz onların Bazılarından gelebilecek zararlara ve tehlikelere karşı tedbir almamıza engel değildir. Mesela ticaretimizde sağlam bir sözleşme ve senet düzenlemek suizan kapsamına girmez. Bu ayet ve hadislerce emredilmiş bir vesikadır. İnsanlar hakkında iyi ve güzel düşüneceğiz ama tedbiri de elden bırakmayacağız.